Hela wa karibu wanderea kujifunza na hapa tunendelea na part 4 Yani semi ya nne na ni semi ya nne Ya mfululizo wa masomo ya mbinu za kujifunza kusoma maneno ya kiingereza kwa urahisi Au mbinu za kusaidia kusoma maneno ya kiingereza kwa urahisi Na endapo wakati nasoma maneno haya utono unapata shida kuelewa Basi nenda ukanzi na part 1 Wanzi na ile semi ya kwanza kabisa ya hizi mbinu za, kujifu, za kusoma maneno ya kiingereza kwa urahisi Yani mbinu za kusaidia kuweza kusoma maneno ya kiingereza kwa urahisi. Sasa hapa tuna maneno ambayo yanahusisha e mbili. Yaani kwa kiingereza double e. E mbili ambazo zimefuatana. Double e. Na matamshi yake atakuwa ni e ambayo imerefushwa kidogo. Yaani tuseme kama ile herufi herufi i ya kiingereza ambayo ni e kwenye Kiswahili. Sasa ile ufanye kama ziko mbili. Yaani ufanye kama kuna e na e nyingine kwa kuwa e. Neno letu la kwanza hapa ni c. C ina maanisha ona see ona kwa mfano unaweza kumwambia mtu i want to see you ninataka kukuona wewe au ninataka kukuona lakini hapa kuna neno lingine ambalo ni b b ina maanisha nyuki sasa hii ni b ya nyuki katika umoja lakini nyuki katika wingi itakuwa bees utaongeza tu herufi s afu matamshi yatakuwa bees nyuki ambao ni wengi hapa kuna neno tree 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 na maanisha mti tree mti neno lingine tulilonalo hapa ni sheep sheep ambayo ina maanisha kondoo sheep neno lingine ni week 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 ambayo ina maanisha wiki kwa Kiswahili au juma manake zile siku saba juma tatu mpaka juma pili au unaweza kwanza pia juma pili mpaka juma mosi siku saba week week kwa mtu kisikia nasema week moja hiyo neno week kwa kiingereza ni hiyo hapo week moja one week two weeks wiki mbili sweep sweep ina maanisha fagia sweep 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 your room fagia chumba chako au you must sweep your room every day lazima usafishe chumba chako kila siku Neno lingine ni hapa sleep sleep lala I sleep early every day ninalala mapema kila siku au kwa mfano unaweza mtu today you should sleep early leo unatakiwa kulala mapema Neno lingine ni three 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 ambayo ina maanisha tatu three tatu kwa mfano I wake up at 3 a.m. I wake up at 3 a.m. Ninaamka saa 3 asubuhi. Kwa hiyo 3 ni 3. Neno lingine ni weed. Weed ambayo ina maanisha gugu. Katika wingi weeds ambayo ni magugu. Kwa tuongeza tu herufi yes hapo utapata magugu weeds. Lakini pia weed ina maanisha palilia. Palilia. Palilia kwa maana ya kuondoa magugu mahali fulani iwe ni katika shamba au ni mahali fulani ambapo yameota magugu hayo yanatakiwa yaondolewe lakini hasa itakuwa ni katika shamba na hasa pale ambapo mtu anakomeka mazao ndipo anafanya hasa kitendo hicho cha kuondoa magugu ambayo ni weed lakini hili neno weed limetumika pia kumaanisha bangi kuna wengine wanatumia kumaanisha bangi ukisikia mtu asema he smokes weed inamaanisha anavuta bangi kwa ukisikia imetumika weed katika masuala ya kuvuta yani kwenye smoking itamaanisha bangi hapo kwa Kiswahili pia hii ime, imechukuliwa kama jani kwamba anavuta majani kwa ukisikia mtu anavuta majani manake mtu anavuta bangi kwa hiyo ndio hii hapa kwa Kiingereza utasikia kutumia neno weed weed smoker mvuta bangi au mtu ambaye anavuta majani lakini sio tumbaku ya kawaida ni bangi keep inamaanisha weka lakini hii ni weka ambayo inamaanisha tunza au hifadhi keep tunza au weka green kijani green kijani lakini hapa kwenye keep wakati mwingine inaweza kumaanisha endelea kufanya kitu fulani. Kwa mfano mtu akwambia keep working atakuwa maanisha endelea kufanya kazi. Au keep coming here 
endelea kuja hapa keep learning endelea kujifunza kwa hiyo keep itamaanisha tunza au weka lakini pia inaweza katumika kwenye endelea kufanya kitu fulani free huru free huru lakini pia inaweza kumaanisha kitu cha bure kwa mfano mtakwambia this is a free service inamaanisha hii ni huduma ya bure hii ni huduma ya bure lakini mtu akisema i am free inamaanisha niko huru i am free to do anything niko huru kufanya chochote i am free to come today niko huru kuja leo lakini ukitaka kumuuliza mtu uko huru utamuuliza are you free uko huru ambapo kwa Kiswahili wakati mwingine hata neno huru walitumiki mtu atasema tu uko free are you free uko free lakini kina, ikiwa na maanisha uko huru kuna hilo neno linalofuata hapo ni fee fee inamaanisha ada wengine pia wanaita karo ada au karo yale malipo unayolipa kwa ajili ya kupata huduma fulani na imezoeleka hasa mashuleni kulipa kwa ajili ya mafunzo fulani au kulipa kwa ajili ya kupata huduma ya kitaaluma au huduma ya elimu kuna neno lingine hapa ni whip whip inamaanisha lia pia inaweza kumaanisha mwaga machozi au toa machozi whip lia au toa machozi don't whip usilie au usimwagi machozi don't whip sasa baada ya kuona haya maneno yote kwa Kiingereza na Kiswahili nirudi tena niasome kwa Kiingereza tu nitakuwa nasoma na kuacha nafasi kidogo na wewe uweze kutamka neno usika c b tree ship week sweep sleep three weed keep green free fee whip sasa baada ya kuwa umefanya mazoezi na mimi ya kuyatamka ya maneno nataka sasa tuanze tuyasome yote ila kwa haraka kidogo kwa moja, mbili, tatu. c b tree ship week sweep sleep three weed keep green free fee whip lakini pia unaweza kufanya mazoezi ya kuandika kama una maneno mengine ambayo yana e mbili unaweza kufanya mazoezi kwa kuandika hayo maneno kwenye sehemu ya comments hayo maneno yenye e mbili unaweza kufanya mazoezi kuandika maneno kadhaa ambayo unayafahamu wewe yenye e mbili 